రెండు వేల పంతొమ్మిది జూన్ నెల పుష్కి రాశి ఫలితాలు సన్ రైజ్ టీవీ ప్రేక్షకులందరికీ నమస్కారాలు ఈ కార్యక్రమానికి సంబంధించిన అన్ని వివరాలు అంటే వీడియోస్ ఎప్పుడు అప్లోడ్ చేస్తామో ఎప్పుడు పబ్లిష్ చేస్తాం లాంటి అన్ని వివరాలకు మా ఫేస్బుక్ గ్రూప్ని కానీ లేదంటే మా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో కానీ జాయిన్ అవ్వగలరు వాటికి సంబంధించిన లింక్స్ అనేవి కింద వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో ఇవ్వడం జరిగింది రాశి ఫలితాలు అంటే నవగ్రహాలు కూడా ఎప్పుడు సంచరిస్తూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఏ గ్రహము కూడా ఓ చోట కూర్చోదు ఎప్పుడు ప్రతి నిమిషం ప్రతి ఇది కూడా అవి ఎప్పుడు మొమెంటంలో ఉంటాయి అంటే సంచరిస్తూ ఉంటాయి చలన ఉంటుంది వాళ్ళకి అలాగే ఈ అన్ని గ్రహాలు దొరుకుతూనే ఉంటాయి అంటే ఒకటి స్పీడ్గా దొరుకుతుంది ఒకటి కొద్దిగా మందంగా దొరుకుతుంది అంటే కాలము వేగము దూరము ఇలాంటి వ్యత్యాసాలు ఉంటాయి కానీ మొత్తానికి అన్ని గ్రహాలు కూడా చలనంలోనే ఉంటాయి తిరుగుతూనే ఉంటాయి సంచరిస్తూనే ఉంటాయి అంటే మనం పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క మన ఈ యొక్క జీన్స్లో ఉండేటువంటి ఆయుష్కాంత శక్తి ఆ గ్రహాలు పలాని రాసుల్లో ఉన్నప్పుడు మనం పుట్టాం కొంత అటు వాళ్ళ యొక్క ఆయుష్కాంత శక్తి మన శరీరంలో ఉంది ఇప్పుడు అవి తిరుగుతూ ఉంటాయి ఆ తిరుగుతూ ఉన్నప్పుడు వాటి యొక్క అయస్కాంత శక్తి ప్రభావం మనలో ఉండేటువంటి యొక్క అయస్కాంత శక్తి మీద ఎలా పనిచేస్తాయి లైక్ పోల్స్ అండ్ అన్లైక్ పోల్స్ రిపేర్ ఆర్ అట్రాక్ట్ ఇది నథింగ్ బట్ మ్యాగ్నటిజం కాబట్టి ఆ ప్రభావం ఎలా ఉంటుందో మనం తెలుసుకుంటే దానికి తగు జాగ్రత్తలు మనం తీసుకున్నామని చెప్పనని ఇది చెప్పేటువంటి విశేషం రాశి బలాల కార్యక్రమం దాని తగ్గట్టుగా నాయన ఇది ఇలా జరిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి సైన్స్ రీత్యా కూడా కాబట్టి నువ్వు ఈ అనారోగ్యం వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి ఇటువంటివి జరిగే ప్రమాదంలో ఉన్నాయి వాటికి తగ్గ జాగ్రత్తల ముందు తీసుకోండి అంతేగాని భయభ్రాంతం చేయటానికి ఆందోళన చెందించడానికి ఓ అయిపోతుంది నీ పని రేపటికి నువ్వు ఉండవని చెప్పడానికి ఈ రాశి ఫలాలు ఎప్పుడు కూడా కాదు అది నేను గట్టిగా మనవి చేస్తూ ఉన్నా దీంట్లో ఉండేటువంటి ఈ పైగా ఈ చెప్పుకునేటువంటి యొక్క విశేషాలు మనం గోచార ఫలితములు మాత్రమే గోచార ఫలితములు మనం పుట్టినప్పుడు ఉండేటువంటి యొక్క ఏ గ్రహాలు ఏ రాసుల్లో ఉన్నాయి ఏ యొక్క రాశి యొక్క ఆ గ్రహం యొక్క స్థితిలో మనం పుడతాము అనేటువంటిది బేరి చేసుకుని అంటే సపోజ్ ఇప్పుడు స్వాతి నక్షత్రం అనుకోండి స్వాతి నక్షత్రం రాహు మహర్ దశ శేషంలో నుంచి ప్రారంభమవుతుంది అట్లాగే అన్ని నక్షత్రాలకి ఒక్కొక్క గ్రహం సంచారంతో ప్రారంభం అవుతుంది అటువంటి వాటికి ఈ నవగ్రహాలు కూడా ఎప్పుడు తిరుగుతూనే ఉంటాయి కాబట్టి ఈ తిరుగుతున్నట్టు సంచారం చేస్తున్నటువంటి యొక్క గ్రహముల యొక్క ప్రభావం ఈ రాసుల మీద మనం పుట్టిన రాసుల మీద ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి అని చెప్పుకునేటువంటి యొక్క కార్యక్రమం ఈ యొక్క రాశి ఫలముల కార్యక్రమం ఇప్పుడు ఒక్కొక్క గ్రహాన్ని మనం తీసుకుందాం గురుగ్రహం జన్మరాశిలో సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు అంటే ఏంటి వృశ్చిక రాశిలోనే ఇప్పుడు గ్రహం గురువుగారు ఉన్నాడు అంటే వృశ్చిక రాశిలోనే సంచారం చేస్తూ ఉన్నాడు వృశ్చిక రాశిలో ఎలా సంచారం చేస్తున్నాడండి సువర్ణమూర్తిగా సంచారం చేస్తున్నాడు మూర్తి నిర్ణయం అని చేస్తారు అది చాలా మాటలు చెప్పాను నేను అది ఇప్పుడు అంత సమయం మనకి లేదు అంటే సువర్ణమూర్తి రజితమూర్తి తామ్రమూర్తి లోహమూర్తి అని చెప్పనని మూర్తివంతంగా ఆ ప్రవేశం జరిగేటప్పుడు కొన్ని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ వేస్తారు దాన్ని బట్టి ఎలా సంచరిస్తున్నాడు అని మనకి తెలుసుకుంటారు అది కూడా ముఖ్యమైన పాత్ర నిర్వహిస్తుంది ఇప్పుడు గురువుగారు జన్మరాశిలో అంటే వృశ్చిక రాశిలో సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తున్నాడు గంతకంటే ఏం కావాలండి ఈ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి చాలా బాగా ఉంది మీకు శని ఏదో ఏనాడు సంతోషంలో ఉన్నాం మనం అని వృశ్చిక రాశి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా భయభ్రాంతులు అయిపోయి ఆందోళన చెంది ఏనాడు శని ఎప్పుడు పోతుందండి అని చెప్పినని మేము ఎక్కడైనా కూర్చుంటే వచ్చి అడుగుతుంటారు ఏమైనా ఏనాడు శని ఎప్పుడు పోతుందండి మాకు ఇంకా ఎంతకాలం ఉందండి అని అంత భయపడాల్సినటువంటి యొక్క అవకాశం ఏం లేదు ఇక్కడ అంత ఆందోళన చెందవలసినటువంటి అవసరం అంతకంటే లేదు వృశ్చిక రాశి వాడు ఎందుకని మీకు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ నెలలో సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు గురువు గారు గురువు యొక్క అనుగ్రహం సంపూర్ణంగా ఉంటే మిగతా గ్రహముల సంపూ సంచారం ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని నుంచే మనం వెళ్ళిపడాల్సిన పని లేదు ఆందోళన చెందవలసిన పని లేదు గురువు గారు జ వృశ్చిక రాశిలోనే సువర్ణమూర్తిగా సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కనుక తలచినటువంటి యొక్క పనులు అన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి ఈ వృశ్చిక రాశిలో వారికి శుభకార్యములన్నీ కూడా కలిసి వస్తాయి ఏదో ధనలాభం ఉంటుంది 
ఏదైనా ఆకస్మికంగా ధనం కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి ధనాదాయం బాగా ఉంటుంది తర్వాత మంచి మాట తీరు కూడా మీకు ఏర్పడుతుంది తర్వాత గృహ నిర్మాణం కానీ లేదా ఏదైనా అపార్ట్మెంట్లు కొనుక్కోవడం కానీ ఇలాంటివి కూడా చేపట్టేటువంటి యొక్క సూచనలు కనపడుతున్నాయి వాహనములు కొనటం కానీ ఇలాంటి విశేషాలు కూడా కనపడుతున్నాయి సూచనలు ఈ రాశి వారికి భూగృహ లాభం ఉంటుంది ఈ విద్యార్థులకి గురువు సువర్ణమూర్తిగా వృక్షికలన్నీ సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి మంచి ర్యాంకులు వస్తాయి వారు ఏ కోర్సుల్లో చేరదామని అనుకుంటారో ఆ కోర్సుల్లో చక్కగా వాళ్ళకి సీట్లు లభిస్తాయి వృత్తి వ్యాపార వ్యాపారస్తులందరికీ కూడా గురువు యొక్క బలం బాగుంది కాబట్టి గురువు ధనకారకుడు కాబట్టి వ్యాపారాలన్నీ కూడా చక్కగా ఉంటాయి ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది కింద సంవత్సరం మీద ఈ నెలలో మనం జూన్ నెలలో కింద సంవత్సరం ఎంత టర్న్ ఓవర్ చేసామో మీరు చూసుకోండి దానికంటే మంచి ఫలితాలు ఈ నెలలో మీకు ఈ లాబోతున్నాయి ఈ సంవత్సరంలో వ్యవసాయదారులకి కూడా రెండు పంటలు బాగా ఉండే సూచనలు ఉన్నాయి కళాకారులకి స్త్రీలకి అన్ని విధాలు కూడా చాలా బాగా ఉండేటువంటి యొక్క అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి శని సంచారం ధనుస్సులో రెండింట సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు శని కూడా చూసారా గురువు గారు సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు శని సువర్ణమూర్తిగా ఉన్నాడు ఇంకా ఏనాడు శని ఏంటండి ఇంకా ఏనాడు శని భయపడిపోవటం ఏమిటి భయపెట్టడం ఏమిటి ఆందోళన చెందడం ఏమిటి ఇవన్నీ దండగా కాబట్టి గురువు యొక్క గురువు సంచారం బాగుంది శని సంచారం బాగుంది ఏనాడు శని దోషం మీకు ఇలా వర్తించదు ఈ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి ధైర్యంగా ఉండండి ఆనందంగా ఉండండి అన్ని విధములుగా కూడా అంటే అందరినీ సంతోషపెట్టడానికి అన్నీ బాగా ఉంటాయని నేను చెప్పటం లేదు మీకు అన్నీ అందుకని నేను ఇంత వెడమర్చి చెప్తాను లేకపోతే చాలా తక్కువ సమయంలోనే చెప్పవచ్చు దీన్ని అయితే మీకు తెలుసుకుంటారు తెలుసుకోవాలి ప్రతి వాళ్ళు కూడా అనేటువంటి ఉద్దేశం చొప్పున వివరంగా నేను చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాను ఎందుకంటే ఎందుకు మీకు బాగా ఉంటుంది ఏనాడు శని ఉన్నప్పటికీ కూడా మీకు ఎందుకు ఇంత చక్కగా ఉండగలుగుతారు ఆ దోషం మీకు వర్తించదు శని దోషము అని చెప్పడానికి కారణాలు చెప్తున్నాను నేను కారణాలు చెప్తే మీకు కూడా ఆనందం అవుతుంది ఓ మీరు చెప్పినటువంటి శాస్త్ర ప్రకారం ఇలా ఉంది కాబట్టి మనం ఏం ఆందోళన చెందవలసినటువంటి యొక్క పని లేదు మనకి అన్ని విధాలా బాగానే ఉంటుంది ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి పనులు అనేవాడు కలిసి వస్తాయి అనేటువంటి ఒక నైతికమైనటువంటి యొక్క ధైర్యంతో మీరు ముందుకు పోగలుగుతారు అందుకోసం ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మీకు రీజన్స్ తోటి చెప్తున్నాను ఆరోగ్యం బాగా ఉంటుంది నిరుత్సాహం వదిలిపోతుంది మీకు వదిలించుకోండి ఉత్సాహంతో అనుకున్నటువంటి ఒక పనులన్నీ కూడా సాధిస్తారు ఇంకా రాహు ఎనిమిదింట లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు ఎనిమిదింట కనుక ఈ కీళ్ళకి సంబంధించినటువంటి కొద్దిగా అనారోగ్యం మాత్రం కలిగేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి కొద్దిగా థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు మళ్ళీ ఒక మాట టెస్ట్ చేయించుకోండి ఎందుకంటే అది పెరిగేటువంటి అవకాశాలు ఈ రాహు సరిగా లేకపోవడం మూలంగా వస్తుంది అలాగే స్త్రీలకి కూడా ఆ ఋతుక్రమం సరిగా రాదు అంద ఈ రాహు మూలంగా ఈ నెలల్లో కాబట్టి అది కూడా కొద్దిగా వైద్య పరీక్షలు చేయించుకుని వైద్య సలహా ప్రకారం ఆ మందులు తీసుకోండి ఇక అమ్మవారి దైవపరంగా మనం చెప్పుకునేది ఏంటంటే ఈ రాహు ఎనిమిది గంటలు సంచరిస్తూ ఉన్నాడు కాబట్టి దైవపరంగా మనం దుర్గా దుర్గా అమ్మవారిని కొలుచుకోండి దుర్గా అష్టోత్తరం శతనామాలు చదువుకోండి దేవి దుర్గా స్తోత్రములని ఒక మంచి పుస్తకాలు ఉన్నాయి బజార్లో అన్ని స్తోత్రాలు దుర్గాదేవి కలిపి ఓ పుస్తకం వేస్తారు ఆ పుస్తకం కొనుక్కుని దాంట్లో మీకు ఓపెన్ మేరకి చదువుకుంటూ ఉండండి దుర్గాదేవిని చక్కగా ఆవిడ యొక్క ఆశీస్సులు పొందడానికి ప్రయత్నించండి రాహు యొక్క దోషం మిమ్మల్ని ఏం చేయదు అట్లాగే ఆహార పదార్థంలో కూడా మనం శ్రద్ధ వహించాలి ఈ ఈ నెలలో రాహు సంచారం బాగులేదు కాబట్టి అంటే దుంపకూరలన్నీ కూడా మానేసేయండి పొరపాటును కూడా దగ్గర తీసుకురావద్దు అన్ని ఆకుకూరలు కాయకూరలు మాత్రమే తీసుకోండి ఈ ఆవకాయలు మాగాయలు సీజన్ ఇది అవి పెట్టుకుంటారు కానీ ఈ నెలలో మాత్రం ఆవకాయ మాగా ఇవన్నీ కూడా పక్కన పారేసేయండి రోజు ఊరిక బండ పచ్చడి బండతో నూరుకున్నటువంటి బీరకాయ సొరకాయ ఇలాంటి పచ్చళ్ళు మాత్రమే తీసుకోండి అంటే యుక్తాహార విహార ఆహార విహారాదుల పట్ల మనం జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ గ్రహ సంచారం మన నుంచి అది రాహు యొక్క విశేషం ఇక కేతు రెండింట రెండింటి లోహమూర్తిగా ఉన్నాడు ఆయన రెండింటి ఉన్నాడు కాబట్టి శ్రమకు తగినటువంటి యొక్క ప్రోత్సాహం మీకు లభిస్తుంది ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమాలను కూడా కూడా మీరు పాల్గొనటం జరుగుతుంది ఈ మాసంలో శుభకార్యాలు ఇంట్లో కలిసి వస్తాయి ఆధ్యాత్మిక ధార్మిక కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఒక ఆదర్శ పురుషుడు కానీ ఒక గురువు లాంటి వాడు మీకు తటస్థపడతాడు 
ఆయన చెప్పినటువంటి యొక్క విషయాలని ఫాలో అయితే మీకు తప్పకుండా జరుగుతుంది మంచి విషయాలు జరుగుతాయి ఆయన చెప్పిన మార్గంలో నడుచుకోండి చాలా చక్కగా జరుగుతుంది అలాంటిది ఒక సంఘటన జరిగే అవకాశం ఉంది ఆర్థిక వ్యవహారాలు సమర్థవంతంగా నిర్వహిస్తారు తృప్తిగా ఇస్తాయి చేతి వృత్తుల వారికి ఆదాయం బాగా ఉంటుంది సంఘంలో మంచి గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి ప్రయత్నాలన్నీ కూడా నెరవేరుతాయి అపరిష్కృతంగా ఉండేటువంటి యొక్క పనులన్నీ కూడా పరిష్కారం అవుతాయి పూర్తి అవుతాయి అనవసరమైనటువంటి యొక్క తగాదాల్లో మాత్రం తలదూర్చకండి అక్కడ ఏం జరుగుతుందో అని చెప్పిన మనం కూడా వెళ్ళి మనం ఒక రెండు మాటలు మాట్లాడి ఇవన్నీ ఈ నెలలో మీకు అలాంటి విషయాల వలన చెరుపు ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి అనవసరమైనటువంటి యొక్క తగాదాల్లోకి మీరు తలదూర్చడం అంత క్షేమకరం కాదు అని చెప్పని ఇక్కడ ఉండేటువంటి యొక్క గ్రహ పరిస్థితిని బట్టి మనం చేస్తున్నా సాధ్యమైనంత వరకు కూడా మౌనంగా మీ పని మీరు చేసుకుంటూ ఉండాలి ఈ నెల మొత్తం మీద చాలా బాగుండదు అంతా కలిసి వస్తుంది గురు శుక్రవారాల్లో సాయంత్రం ప్రదోషకాలంలో లక్ష్మి అష్టోత్తరం కానీ శ్రీ సూక్త పారాయణ కానీ చేసుకోండి చాలా బాగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మిగతా గ్రహం యొక్క సంచారం రవి సంచారం వృషభ వృషభంలోనూ మిథునంలోనూ సంచరిస్తున్నాడు రవి అంటే ఏడు ఎనిమిది స్థానాల్లో సంచరిస్తూ ఉన్నాడు అంటే సామాన్యమైనటువంటి యొక్క ఫలితాన్ని ఇచ్చే సంచారం రవిది కనుక ఇందాక చెప్పిన వాటితో పాటుగా ఆదిత్య హృదయం మాత్రం చదువుకోండి లేదా ఆ సూర్య అష్టోత్తరం చదువుకోండి స్వామివారిది మంచి ఫలితాలు ఇస్తాయి కుజ సంచారం ఎలా ఉంది కుజుడు ఒకటి నుంచి ఇరవై రెండు వరకు మిథునంలో అంటే ఎనిమిది ఇంట ఇరవై మూడు నుండి కర్కాటకం భాగ్యస్థానంలోనూ సంచరిస్తూ ఉంటాడు ఎనిమిది ఇంట కుజ సంచారం మంచిది కాదు అందరికీ తెలిసిందే అది కనుక ఈ వాహనాలు నడిపేటప్పుడు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా ఉండండి కొద్ది శ్రద్ధ వహి ఎక్కువగా వహించండి కుజుడు ఎనిమిది ఇంట ఉన్నాడు కాబట్టి అందుకోసం ఏం చేస్తారంటే సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఇచ్చారు యూట్యూబ్లోకి వెళ్తే మీకు తక్కువ తగ్గ వస్తుంది అది విత్ తెలుగు లిరిక్స్ అని కూడా లాగిన్ అవ్వండి తెలుగులో కూడా లిపి పైన వస్తూ ఉంటుంది మహనీయులు ఎవరు దాన్ని ఉచ్చారణ చేశారు అవి మనం కూడా అంటానికి ప్రయత్నం చేయండి ముప్పై మూడు శ్లోకాలు ఉంటాయి చక్కగా ఇవన్నీ మేము చదవలేమండి అని చెప్పినంటే కొద్దిగా అది వెంటమే చక్కగా పెట్టుకుని వింటూ ఆనందించండి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రాన్ని ఆది శంకరాచార్యులు వారు ఇలా కుజుడు అష్టమంలో ఉంటే ఇది చదువుకుండ్రా ఆ గ్ర దోషం పోతుంది అని మహానుభావుడు మన కోసమే ఆయన అపరశంకరులు ఆయనకు కావాలా ఇవన్నీ మన కోసమే రచించాడు ఆయన ఎంతో ముందు ముందు మనందరినీ కూడా ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకుని రాశారు సుబ్రహ్మణ్యం పైగా యూట్యూబ్ వారు అన్నింటిలో దాంట్లో పెట్టేశారు కాబట్టి సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం బై ఆది శంకరాచార్య విత్ తెలుగు లిరిక్స్ అని కనుక కొడితే ముప్పై మూడు శ్లోకాలు వస్తాయి ఆ ముప్పై మూడు శ్లోకాలు చక్కగా వినండి అంటానికి ప్రయత్నం చేయండి లేదా కుజ స్తోత్రం ధరణే గృప సంభూతం జిత్కాం చిన్న సన్నిభం నవగ్రహ స్తోత్రాల్లో కుజ స్తోత్రం ఇరవై ఒక్క పర్యాయం చదువుకోండి కానీ చదువు ఏదోటి చదువుకోవడం మాత్రం తప్పకుండా చేసుకోండి అని మనం చేస్తూ ఉన్నా కుజుడు అష్టమంలో ఉన్నాడు కాబట్టి బుధ సంచారం ఒకటి నుంచి ఇరవై వరకు మిథునంలో ఉన్నాడు అంటే ఎనిమిది అంట కర్కా తర్వాత కర్కాటకంలో భాగ్యంలోకి వస్తాడు బుధ సంచారం ఇతనికి ఇది సంతోషకరమైనటువంటిది సంచారం బాగుంది సెకండ్ హాఫ్ అంటే మొట్టమొదటిది చాలా బాగా ఉంది రెండో హాఫ్ సామాన్యం విష్ణు సహస్రనామం పారాయణ చేసుకోండి క్యాసెట్ పెట్టుకోండి వినండి యూట్యూబ్లో పెట్టుకోండి వినండి అన్ని ఛానల్స్లో కూడా ఇప్పుడు విష్ణు సహస్రనామం ఇస్తున్నారు సాయంత్రం పూట మీ పెన్ డ్రైవ్ ఒకటి పెట్టుకోండి పని చేసుకుంటూ మెల్లిగా దాన్ని ట్యూన్ చేసుకుని పెట్టుకోండి విష్ణు సహస్రనామం వినండి శుక్ర సంచారం ఎలా ఉంది వృషభ రాశిలో ఏడింట చాలా బాగా ఉంది ఈ రాశి వాళ్ళందరికీ కూడా అందుకని ఇందాక స్త్రీలకి కళాకారులకి చాలా బాగుంటుందని చెప్పాను నేను మాస ఇక ఒక్కొక్క నక్షత్రం తీసుకుందాం విశాఖ నక్షత్రం దీంట్లో ఉండేటువంటి విశాఖ నక్షత్రం బుధకేతువులు వీరికి రాశ్యాధిపతులు బుధకేతువుల్లో కేతువు కాస్త ఆధ్యాత్మికాన్ని ఇస్తాడు బుధుడు మంచి మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాడు వీళ్ళకి బుధుడు వ్యాపారాభివృద్ధి గృహ జీవితానందం చక్కగా మంచి భోజనం వేళ్ళకి భోజనం అందించడం బంధుమిత్రుల సమాగం గృహముందు శుభకార్యాలు జరగడం యత్న కార్య లాభం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి ఇక్కడ శుక్ర సంచారం చాలా బాగా ఉంది విశాఖ నక్షత్రం వరకు బుధ కేతువుల యొక్క సంచారం బాగా ఉంది తర్వాత అనురాధ నక్షత్రం వాడికి వీళ్ళు 
విశాఖ నక్షత్రం వారు గురు 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 స్తోత్రాన్ని చదువుకోవడం మంచిది అనురాధ నక్షత్రం వారికి రాహు చంద్రులు ఇద్దరు కూడా మాసాధిపతులు అయినారు రాహు ఇందాకనే చెప్పుకున్న అంత సరైనటువంటి సంచారం కాదు వాళ్ళది అందువల్ల ఏంటంటే ఆ కీడ నొప్పులు అవి ఉంటాయి కాబట్టి దుర్గామ్మ వారిని స్తోత్రం చేసుకోవడం చాలా మంచిది అనురాధ నక్షత్రం వారికి తర్వాత జ్యేష్ట నక్షత్రం వారికి గురు శనులు మాసాధిపతులు అవుతారు కాబట్టి శని స్తోత్రం తప్పకుండా చదువుకోండి శని స్తోత్రం గురువుగారు మంచి ఫలితాలను ఇస్తారు వీళ్ళకి అంటే ఆరోగ్యం కృషి వృద్ధి ధన లాభం ఉద్యోగ లాభం తర్వాత భూ గృహ లాభాలు పరీక్షల్లో జయం గృహ జీవిత ఆనందం ఇవన్నీ కూడా గురువుగారు ఇచ్చేటువంటి ఒకది జ్యేష్ట నక్షత్రం వారికి ఫలితాలు అయితే ఆ శని స్తోత్రం మాత్రం చదువుకోండి నీలాంధ్ర సమాభాసం అది ఒక ఇరవై ఒక్క పర్యాయం చదువుకోండి అదృష్ట సంఖ్య ఈ వృశ్చిక రాశి వారికి తొమ్మిది ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు అంకెలు చాలా ఆ తేదీలు కానీ బాగా ఉంటాయి ఆది సోమ మంగళ గురువారాలు చాలా బాగా ఉంటాయి వీరికి నవగ్రహములు కూడా ఏకాదశ స్థానంలో ఉండేటువంటి యొక్క ఫలితాలు ఈ రాశి వారికి కలగాలి అని చెప్పిన పరమేశ్వరుని ప్రార్థన చేస్తూ సర్వేదనా సుఖనో భవంతు స్వస్తి